Hello, welcome to Dreamway 916 YouTube channel. I am going to a special and tasty biryani recipe. Talapakat biryani. Dindical talapakat biryani. That is biryani full pair. We have a hotel in Tamil Nadu. We have a hotel in Kerala. We have a hotel in Kerala. We have a hotel in Kerala. We have a special video. 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 If you have any comments, please comment on the channel. Friends, share your friends and support them. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. We will be able to get a new video. Malah biryani masala, ulle ulle vitamin bah ada dar nende, kacch malu bodi muda cerkan dah, ada ni dulu, ala biri mati, oru oru teaspoon manjal podi, yaan manjal podi itu nala orang kari ke erta chicken ana, manjal podi itu tu nende, awisah tu nula up, chicken dia awisah tu nula tu masra erta madhi, baki nala biryani ni cerkan, ini kari dia, nala katta kari dia ana, yaan oru anj spoon oru ikan nende. Nale masala dulu nalaran pedici beri, nampak tu mana nalaran mixi rodokam. Chicken ada le nalaran leg piece leka warni ni rodok, dan nale masala ubi lek kita cuci rodok. Selingnya ubi le pelita kalarai pun. Cek chicken nala masala leka mixai panen kender, nampak tu dengan satu arah manikur, dekya. Nampak tu. Saya nak aduk pada tanah biryani ini nak makan tu, orang itu cuti macam tu, orang tu naik air cuci duka, punya kacau oil, naik air oil ni ikut lagi tu, beli cina ni ikut tu, ni orang tu dulu oil tu nak lawan cuci air macam tu, ni lagi orang tu pati ini ambu, ni lekari. Ini already ni ane warat tu potong cuci biryani masala yang kita buat cerita. Nalai itu kacau ni manat ni berindi. Angkut dulu kita tolongkan. Nalai biryani masala yang ni ada yang rasa mana aja. Pata, grambo, elaka, cair, elang orang orang jasman cuci dah kita. Nanti kita potong satu spoon madlin jatuh. Kita potong nalai orang potong cerita. Jadi kita potong cerita ni cerita. Ini lagi sabol kita tolongkan. Jadi anda sabol lah. Ini lagi lagi mana? Sawal ini nampol na, saya di bawah na. Leh sem uppe jer turukam, petan wadi kita mandi ano. Nampol na mana wadi berte, nampol brown colorai berte, nampol na pink jen dau lom. Nampol sawal na nampol na wadi berte, nampol na pink jen dau lom. Nampol sawal na nampol na wadi berte, nampol na pink jen dau lom. Nampol sawal na nampol na Nampaknya ini juga perlu di paste jana. Di dalam kuda ni, balance anjir pasca malah ada tu balance moon pasca malah di dalam kuda cerita malah orang ada cerita tu sendiri mix ni. Kehir ini dua pasca malah cuma terus terus terus. Di dalam pasca malah bawal malah orang mana dua minit lagi kita kau. Nampaknya di dalam kita takkali, di moon takkali, ni ada tu lagi ni orang, ada kuda cerita takkali ini malah orang balance dua pasca. Ini nanti kita kau di kau cerita terus terus. Already, nama kita chicken le, malu bodi share tu terendah. Nama kita masala jerkan ini, biryani masala. Nama kita takkali ini malu orang, ada dua orang tu share tu orang. Malu orang mana? Ada kita kari bodi kaya ada alat kanam. Nama kita takkali malu orang, ada dua orang tu terendah. Nama kita potong bodi share tu orang. Orang orang mana spoon malu bodi. Ini nama kita potong cuci cuci kena biryani masala. Ini nama kita orang mana spoon share tu orang kanan dah. Malam, ada kita. Kalau nama kita chicken lah, ada itu bercita tu. Ini sabol atau item lain itu tu. Ini nama kita nasi kita. Ini pudding dia, nama kita macam mana? Biryani masala already cuci dah kita. Malu pudding dia macam mana? Nama kita pula. Nama kita malam ada kita. Kacch, 
പുതിനയിലേയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം വെക്കാം നല്ല മസാല കൂടി മണം തരും നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ ചേർക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനും തൈരും മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഈ മസാല ഫുള്ളും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ ചിക്കൻ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നതിനെ കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മടി പിടിക്കരുത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മണ്ണയും മസാലയും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്നും ഫ്രൈ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സായി ചെറുതായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിനാണ് ഒന്നര പാത്രം അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളം നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാലൻസ് വരുന്ന രണ്ട് പാത്രം അതായത് ഒന്നര പാത്രം അരിക്ക് മൂന്ന് പാത്രം വെള്ളം അതാണ് കണക്ക് ഒരു പാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചിക്കൻ വേഗട്ടെ അരി പെട്ടെന്ന് വേവണ അരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടും കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി വെന്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു അര വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളവാണ് വെള്ളം ഒന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ചുടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒഴിക്കണം ബാലൻസ് കൂടെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം ഉപ്പ് എന്തായാലും മതി അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ചോറിനും കൂടെ വേണമല്ലോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരും നല്ല തിളച്ച വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം പുളിപ്പിനും തൈര് അത്ര പുളിയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല മണം ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്താണ് ചിക്കനും അരിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് അടച്ചു വയ്ക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലാതിരുന്ന് അടി പിടിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ദിണ്ടുക്കൽ തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി ഏറെക്കുറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരിയൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദമ്മിടാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരില്ല അത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മളിനി ഇത് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുപ്പ് മീൻസ് കത്തി തീ ഇല്ലാത്ത അടുപ്പിലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മേലെ കുറച്ച് ബാലൻസ് വെച്ച പൊതിനലയും മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണീൻ്റെ മേലെ ദമ്മ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇളക്കി 
ഇളക്കി നോക്കാം നല്ല നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് ചോറൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പാകത്തിന് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് തമിഴ്നാടൻ ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും കേരളത്തിലൊന്നും ഈ തലപ്പാക്കെട്ട് ബിരിയാണി ഫേമസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ദിണ്ടുക്കൽ തലപ്പാക്കെട്ട് ബിരിയാണി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പേര് അതായത് ഇതിലൊന്നും വേസ്റ്റായി എടുത്ത് കളയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പട്ടയോ ഗ്രാമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയും ഇതെല്ലാം മി പൊട്ടിച്ചിട്ടും ചതച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചേർക്കുക ഒന്നും കളയാനില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസും ബിരിയാണിയെല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവിങ് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ദിണ്ടുക്കൽ തലപ്പാക്കിട്ട് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല നാടൻ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും സാലഡും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ദിണ്ടുക്കൽ ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബിരിയാണിനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോസിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്